Tako mi sërë së bashku në studion e lajme vektu në ABC News, ju njëmë e titut kërësor të këti edicioni. Qeveria prezenton projekt një rindërtimit në thumanën e shkatruar nga tërmeti, premtojt këthimi zonës në një fsha turistik. Kreministi Rama ndërsa ironizon banorot gjatë bashkëvisedimit për balët me ashpërsin e një zonje e cila i tha t'i lërë për ralat për balët problemeve të rënda që u ka në rënd. President Meta para qëtë argumentat e dekretit që këthevë në kuvend ligjin për mënyrën e betimit të gjyshtarve të kushtetuesis, ligjin këtër në kuvend, shkel drejt për drejt kushtetutën dhe të sënon kompetencjat e presidentit, por deputet të majorancës tonë se kërë dekreti metës do të rëzojt në parlament. Në një lëvizje të rrallë, qëtetet e bashkora a ullën në mënyrë urgentet normë në interesit në 0.5%, ndërsa Afrika e ndikimit ekonomik të koronavirusit vazhdon të rritet. Kjo është një veprimi rrallë nga Banka Qëndrore Amerikës dhe vjen pas një dekade. Shefi i rezervës federale tha se koronavirusi paracet rezik real. Informaliteti dhe evazioni në ekonomin beten pengesa serioze për investimet e huaja në Shqipri. Biznesi Amerikan në grisi shqetsim edhe vonesat në njëvursimin e të vëshës. I bëjt apel qeverist të mos bëndryshime të shpeshta të procedurave të atimore. Një pik e këmbimit valutor në qytetin e fjeri të shvjetur në mënyrë spektakolare në një mdjetë shkur për mes mashtrimit. Gjarja nuk u raportua nga policia, i bisi një siguron pamit autorit të grabitje së 50.000 eurove i cili dyshojt se kalë në Shqiprin, zbardet mashtrimi Azerbajdxanasit që futin në kur të punojnësin agjensi së këmbimit të parave. Djetra persona u shëqyruan policinë e dursit pas atentatit në shkonset ku vran dy njërës se timet janë fokusuar në prishen e pazareve të drogës. Motra e viktimës Angelo Avdiu tha për ABC News se vëllaj i sajsa për ishte këtyre nga Anglia dhe nuk ishte konflikte me asë kënd. Nisi më gjërësi shme lajmet, kërëministri është akuar me banorët e thumanës për të treguar se si do të përfitojnë nga programi rëndërtimit të banesave, por bashkëmisedimi me ta nuk ishte i letë pasi qytetarë të ngritën zërin duke i kërkuar të lërë prallat. Kreu i qeverista se brënda viti të gjithë do të kështë të pite të tyre të reja dhe se të gjitha familje do të përfitojnë si përfaqe në përputhje me numrin e banorëve. Pes mblidhjeve të shpeshta në Krye Ministri për programin e rindërtimit, ishte koha i që edhi rama të përbala i me qytetarët. Tani, ka ndo njëri në i merat, në i shqetsim, në i pytje, në i hal, vedhe mos më kërkon i shpi sot. Ndële se par ishte thumana, zona me humbjet më të mëdha të jetëve njërëzore. Nuk do në zitojemi, do bëjmë gjënë e durë, po da bëjmë shpetë. Dhe zotë ju falenderoft, po unë përqa e amë unë, po të gjithve, jo jo të gjithve, po këtë punë e amë, zotë e boni, unë do arrugulloj, që të bëjmë, mendin në zotë. Po unë për themë delë, po po nuk doli, pra këtu më ke e mu, do më ka bësh për gjakete, dhe do të të zgjidi, mos kime. Por për bëllë e me qytetarët, nuk ishte a që thjeshtë. A mano e dirama, hishi prallat, sepse në ka shpitat e kusman A disi jemi botani, duke e formë me vete. Si a masë në shjela së në tokë. Letë bëtë lullishte dhe kjo që ashojmë në këtu në televizor, lumin e. Se mu, në? Lum. A manë, se qa do bëtë nuk e dimë, se më zbesu se jam në vetë vete, fakte, kështë se jemi bëtë pisimist. Kryë Ministri nuk ishte gati për shdo pyetje, e herë pasere drejton të sytë nga meta i dhe stafi ti për të ndihmuar në përgjigje. Mos nga bojmë për familjet që janë në dësë tresh, po, dhe në pes Po, për familje që janë në dësë tresh, ka i kuat dëmë shpërblimi që është 5.000 dolar. I lirmetën ja serviren si pjatë të paporositur, por e dirama unë dalë gjatë, duke rotuluar në të lugën e indiferencës. Dhe gjo dhe i gjithë tjetë se në gjo atë i lirmetën atje. Le, mona hapë mua betë, lutëm, bjerë, 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 mona hapë, mona milë, mona silë tërsë të dhumanë, bjerë këtu, bjerë, 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 bj Mos në asilë tërsë në thuman, ledani, o zotë, nuk rritë do të më, kotë se keni qu në parlamentë, ledani. Urdo, ledani më në, ishi mirë shumë, që nërë të përmenë tani më në asilë është tërsë, më në asilë tërsë në thuman, ledani, leja tërsin presidencës. Urdo, ju valendër i shumë. Krye Ministri garantojt i gjitha ta që jetoni në shtëpi private se banesat e reja do t'i ken gati brënda vitit, dërsa për familjet e më dha, tha se o të përfitojnë aqë shtëpi sa kurora janë. 
Një dit pasi firmon se paramira shqiptarve, këthimi në kuvend të ligjit për betimin e gjyk qëtarve të gjykatës kushtetuese, presidenti Ilir Meta publikon dhe argumentat e këti dekreti. Si pas presidentit, të ndryshimet ligjore shkelin kushtetutën dhe parimet të melore të shtetit demokratik, ndaj a i bëndhiri e majorancës të reflektoj. Dekretin që e firmon si paramira manifestuesve të thirur prej tim rëmjene së hanës, i shkoj një dit më pas kuvendit me të gjithë argumentet kunder të presidentit Meta. Të të martë, presidenta ka bërë publike të gjithë argumentet, pse presidenti e kundërshton ka që forë ndryshimin e formule së betimit të gjyshtarve kushtetues dhe pse kuvendi duhet a rishikoj. Argumenti kryesori presidentit është kelja e ligjit themeltar të shtetit. Shkel në mënyrë të drejt për drejt kushtetutun e Republikës e Shqipëris, parime themelore mbi të cilat është ngritur shtetit ujnë demokratik dhe cënon në mënyrë flagrante kompetencat e presidentit e Republikës. Heqja e ekskluzivitetit për të zhvidhuar ceremonin e betimit të gjyshtarve kushtetues, kreja ujnë shtetit e shesi tentativa në radhës nga anaj qeverisë e diramës për të uzurpuar gjdo pushtet në Shqipëri e për të kryuar pa prej këshmërit të saj për shkeljet që ka bërë. Majoranca e pandalur në tentativat e saj për të uzurpuar gjdo pushtet në Republikë në Shqipëris, ka vijuar aktivitetin e saj për të arritur si trofe final edhe kapjene të gjitha emërimeve në të antarve të gjukatës kushtetuese, në mënyrë që për këto shkeli të ronda të kryera me miratimin e ligjeve antikushtetuese, majoranca të ketë garancin se do të qëndrojë në fuqi në gjdo gjukim për para kësaj gjukate. Në përmjet aktit të këthimin në kuvend të ligjit, presidenti thotë se kërkon në rikëthimin e pache sociale dhe ku fizimin e ekspansionit të pushtetit të majorancës politike edhe në kuvend, e si pas ti, kuj ligjë. Êshtë i parë syë shëm dhe që sharak. Praktikën e nënshkrimit të betimit dhe dërgimin me post do të mund të bëjnë hipotetikisht shumë subjekte, ma dje edhe një herazi, ata që dëshiron majoranca dhe ata që nuk i dëshiron. Por si edhe e dherit e nishme e majorancës, duke që endi nuk ja ka shteruar plëtsish besimin presidentit Meta, se do të reflektoj. Kam besimi se pavarësish urdhrave partijak, apo dëshirës për të mos prishur e atin e mandatit të deputetit, ky dekret, arsyet që e shëqërojnë atë, dhe mbështetja populore që mori në shkrymin e këti akti nga populli sot, do t'ju bëjt të reflektoni. Kush është pra i rutet gëjtorën? Munges e reflektimin nga anaj majorancës, si që parë lajmroj presidenti në manifestim, do të sil dekretin për shpërndarin e parlamentit. Presidenti ka paralajmëruar shpërndarën e parlamentit në rase majoranca nuk reflekton dhe rindatën 15 mars për dushimin e formullës së betimit të gjyshtarve të gjykatës kushtetuese. Ligji i themeltari shtetit parashikon tre raste, kur presidenti mund të bëj një që të tilë. Kush është pra i rutet gëjtorëm? Deklarimi presidenti të lirmeta para mira më bështetësve të ti për shpërndarën e parlamentit nuk ishte i papritur dhe as opcioni pa dëgjuar më parë. Në fakt, ideja është artikuluar që në momentin që kuvendi Shqipëris nga 120 deputet që duhet të ketë, mbeti me 122 të tilë. Në këtë rast, mbështetja e gjende i teknenin 64 i kushtetutës, që për ashikon se kuvendi përbëhet nga 120 deputet. Listat zëvënsue se pas djegje së mandateve nga ligjë vënësit e pëdës lëllësejs, shteruan duke e lën institucionin legislativ të funksionoj me numër më të ullet. Kjo situat e kohës, kur presidenti për plasej me qeverin e krye socialistit e dirama, kaloj pa firmosin e dekretit të parlejmruar. Manifestimi së hënës mbrëma i presidentit Meta, risodhi i dene shpërndarje së parlamentit, jo thjesht si një parlejmrim, por një fakt që mund të ndodhë, bas datës 15 e këti muaj. Unë, i një Meta, betojnë sa të dekret, nuk të të firmos tu, por të të firmos në mes të parlamentit. Presidenti gjeti në bështetje në mes manifestuesve të thirur prej ti, por a i gjeni dhe në kushtetut, ligjit e meltari shtetit parashikon tre raste kur mund të shpërndahet parlamenti. Njeri prej tyre është në pikën 5 të nenit e djetë e shtatë, që parashikon procedurën e zgjedhje së presidentit. Kjo pikë parashikon që... Në rrasë se edhe pas votimit të pest, asë një kandidat nuk siguron shumit se në kërkuar, ose kur pas votimit të katërt, pas sukses, nuk parashitet asë një kandidatur e re. Kuvendi shpërndahet, zgjedhet e reja zhvillohen bërënda 25 ditve nga shpërndarja e ti. Parashikimi i dytë është në neni 96 të pikës 4 dhe tregon si veprohet në rrasë e vendi kryeministrit mbetet vakant dhe procedura e ndiqet prej presidentit. Kur kuvendi nuk arrinë të zgjedhë kryeministrin e ri, presidenti i Republikës shpërndan kuvendin. Dhe rrasë i tretë dhe i fundit është në neni 104. Në këtë rrasë duhet që kryeministri 
ti propozoj presidentit shpërndarën e parlamentit. Kreministri ka të drejt i pareqes kuventit mocion besimin da i kshilit ministrave. Në rast e mocion i besimit votohet nga më pak se gjysme e gjithantarëve të kuventit. Kreministri brenda 28 orve nga votimi i mocionit i kërkon presidentit e Republikës shpërndarën e kuventit. Këto nene në lidzimin e drejt për drejt të tyre nuk parashikojnë kushtet mbi bazën e të cilve Meta ka paralajmrua shpërndarën e parlamentit. Kretari shtetit e mbështeti paralajmrimin e ti në kushtet që majoranca i ahoj që të drejten si autoriteti vetëm, para të cilit gjyshtarët kushtetues betohen para se ata të marin dhe tyren. Por majoranca para lajmëron se nuk do të bëjë asë një lëshim dhe i lirmetës edhe pas ultimatumit se do të shpërndaj parlamentin. Adon Shameti tha i bisi njuzit se dekreti firmosur në shesh do të rëzohet edhe opozite parlamentare e konsideron të pa vlefshëm që do dekret të mund qëm presidencial për të shpërndar kuvendin. Ky dekreti firmosur në shesh nga i lirmeta do të rëzohet nga majoranca në kuvend. Socialistët nuk të të rikëthejmë presidentit kompetencën e betimit para ti të gjyqtarve kushtetues dhe do të lënë si alternativ betimin me shkrim. Ju siguroj që dekreti presidentit Republikës do të rëzohet pasi i qëndroj masaj edhe unë si një smëtari i ndryshimeve në ligjin organik për gjyqatën kushtetues e ja u konfirmoj këtë. Nëse me të afirmos një dekret për të shpërndar parlamentin, socialistët zdo të njohen si që bërë me dekretin që anullon të zgjedet në të rirë qërëshor. Absolutisht po, është nul një veprimi tjil, po unë mendoj që nuk ka për të ndodhër një gjëtjil. I ka i kur me kohë detyrimeve dhe ta kushtetuse dhe është duke u sjetë si përfajsues i opozitës. është i lutur që të jabë dërheqë janë dhe të vazhdoj programin e vetë politikë. Asë opozita parlamentare nuk beson që kuvendi mund të shpërndahet me një firmë të ilirmetës. Po ti ishe vetëm në dorë të ti, presidentit do të kështë bërë me kosh për ndarën e parlamentit, ju me ndoni që opozita është gati të shkojtë për 25 ditë në zjedhje? Unë kam frikë që opozita nuk është gati të shkojtë për 25 ditë në zjedhje. Dhe për këtë arsye, besoj që i lirëmeta si që ka shtyrë dheri më sot, do të shtyrë për sëritën nuk do betë të shpërndarën e parlamentit. Presidenti është i mirë pritur që në basë ligjit dhe të kushtetutës, vitë maj fjalim sa herë dojnë parlament. Para se të afirmosë e dekretin duhet shikoj kushtetutën presidenti e ka këtë këpotenca, po jo? Por, opozitarët e ri në kuvend nuk e në nëvlerësojnë pjesë marë në metingu në presidentit. Më duk një pjesë marë relativisht e mirë, me që një sinqert, pjesë marë është një faktor që nuk të shpje kur kund, kur kjo pjesë marë nuk thirët nga opozita dhe nuk drejtojt po themi për kërkes rezimin ndaj qeveris ose për një form proteste ndaj qeveris. Kur thirët nga presidenti që është një organ i shtetit shqiptar kundra një organ i tjetër, nuk ka asë një kuptim. Pjesë marë për mu ishte më shumë pjesë e dëshpëruare e elektoratit, cilët me vërtet nuk e duan këtë qeveri, por që edhe me vërtet nuk e gjenë u dheqin e duhur në opozit për t'i bashkuar ato të kundër qeveris. Dekreti që me të afirmosin në shesh dhe të shqyrto ditë të harshme nga Komisioni Ligjeve për të vatuar më pas në seans plenare. Pas të konsultave me aleatë, demokratët o që ndorë nga kërkesa e tyre që financimi fushatave si edhore të bëhet 100% nga shteti në tryes në reformës, opozita ka dorëzuar draftin e saj për financimin e partive dhe kandidatve në fushatat si edhore, ku kërkoj që të ketë një financim mix me sëburimeve shtetrore dhe atyre private, socialistët nuk e kanë pranuar të plot propozimin e demokratve duke kërkuar një masë më të ullët për financimin shtetror. Partia Demokratike u që dorë nga kërkesa e saj për financim 100% të fushatave zjedhore nga shteti. Në truizëm politike të reformës zjedhore, demokratët dorëzuan draftin e tyre të fundit për financimin e partive politike, ku pavarësisht se u laha pësirë për financimet private, një sërë sankcione shpritë të jenë barriera për të ndalur sponsorizimet e dyshimta. Propozimi që bënë në opozita e bashkuar është një reduktim drastik i financimit politike, që meret nga burimet private, duke quar në standarte ndërkomtare, në raportin 66% të financimit nga burimet shtetrore dhe 33% nga burimet private, duke vën një numër kufizimesh të forta në lidhje me ata që mund të financojnë. Në draftin e propozuar nga demokratët, kërkohet që fondi për financimin e partive në zgjedet e arshme të jetë jo më pak se tre fishi budgetit aktual nga i zgjedeve të vitit 2017. Edhe vetë socialistët janë për një sistem mix të financimit të fushatave zgjedore, ndonë se nuk e kanë thënë të akurcin të plot, 
për masën e financimit mes privatit dhe shtetit. Qështja që më shumë diskutohet është se sa këtë kontribut do tjetë nga shteti dhe sa do tjetë nga fonde private. Këtu jemi një diskutim, ne jemi të parimit që ketë një sistem mix si që ka qenë dheri sot, duke shtuar në basen që peshen që ka shteti, për një kosisht, duke lënë dhe një tavan të pramënushëm që i lejon partive të bëjmë fushatë. Demokratët propozojnë kufizimet të fort ambi donacionet që vinë drejtim të kandidatve dhe forcave politike nga privatët. Si pas propozimet të tyre, nuk do të lejojë të dorojnë para për kandidatët apo partit politike, individet që kanë përfituar nga kontratat shtetërore, 4 vitet e fundit me vlerën bi 10 milion lek. E njëta penges do të vlerë dhe për këdoj që do të dorojë para në zgjedhje. Këta individ do të përjashtojnë nga marja e fondeve publike me vlerën bi 10 milion lek për 4 vite. Ata nuk mund të financojnë dhe gjithashtu kush financojnë subjektet politike, nuk mund të marë për një periut saktuar tendera apo koncensione nga shtetit. Për të në shkëputur maksimalisht kapjen e zjedjeve dhe partive politike nga oligarkia. Një tjetër koncepti ri në draftin e demokratve, është pavlev shmëria e mandatit për të zgjedhurit ose subjekte zgjedhore, kur shkelja e dispozitave për financimin e partive politike për bënve për penale. Në 6 mars, aktorët politik do të ullen sërish për të diskutuar mbi propozimet e ndryshimit zgjedhor të kërkuar me insistim nga opozita parlamentare, por a do të arrin palet të përmbyllin draftin dhe në 15 mars. Kemi da korci për këto pikat të shkruar e qartë dhe pse jo një pjesë e mirë dhe në tekst, pjesa e mbetër e kosë mund të shfërdzohet për të aprovur atë në tërshëm në kuvën në prilë. Këtu është ka së humbet asë gjë. Këtë të martë, palë të njohën edhe me listat zjedhore, një shqecim të hershëm të demokratve. Pas të presionave që pati brënda grupit se parlamentar për të shkarkuar si kryetare, Rudina Idari ka gjetur një zgjidje për të knaqur deputetët demokrata. Ajo ka liruar vendin si kryetare komisionit të integrimit, duke e lënë ato Alit Valterit, si dhe ka bërotacion në drejtimin e komisionit të edukimit. Pas problemeve disa mujore për drejtimin e grupit parlamentar demokrat, Rudina Idari ju ka dhe në zgjidje tensioneve, duke e rrish përndar postat. Ajo nuk dërzon kërësimin e grupit, por ka lënë një prej detyrave që mban dhe rita një. Në një letër drejtuar kërëtarit të kuvendit Gramo Zruqe, Rudina Hajdari kërkon të mosjet më kërëtare e komisionit të integrimit, por në vend të saj të jetë deputetit tjetër demokrat, Halit Valteri. Po ashtu, grupi parlamentar demokrat kërkon që dhe kërësimi i komisionit të edukimit dhe medjas që drejtohet nga opozita të ndryshoj. Të një komisioni drejtuhet nga Fationa Dimitri, por Hajdari propozon të zëvëndësohet me deputetin Halil Jakimi. I vetë me i komision që nuk ndryshon, është a i shëndetsis. Gjithsesi, për këto ndryshima, nuk mjafton vetën vullneti i Rudina Hajdarit, ku vendi vendos me vot, drejtimin e komisioneve parlamentare dhe përbërjen në tyre. Kreu i Partiz Demokratike Lulzi Basha ka premtuar anullimin e ligjit të arsimit të lartë gjatë një bashkëbisedimi me të rinjë të kryet demokrati foli për praktika studentore dhe mbështetje me bursa për studentët që vind nga familje në nevoj. Kryet demokrati prezentoj disa nga pikat e planit të demokratve për arsimin e lartë duke iftuar të rinjë të mos mendoj largimin, por të mendoj në kontributin e tyre për Shqiprin. Në kuadrë të një komunikimi të rinë në mesajet publike, Lullzim Basha shkoj vetë të ekstudentët për të diskutuar mbi problematikat e arsimit të lartë. Në borin e Politeknikut, Basha përsëriti dhe njerë premtimin për anullimin e ligjit për arsimin e lartë dhe premtoj rritje të praktikave mësimore gjatë qeverisës të djathë. Dushimi i ligjit për arsimin e lartë, sepse mund të rrisë është financimi, për qofë se gjithë shka kontrolohet me dorë të hekur nga qendra, qofë se për gjithë shka duhet marë lejen Ministrit Arsimit, atë e shemi kur punë, duhet fitot autonomia universitetetëve, e fakultetetëve, e katedrave, dhe naturisht, kërë do të të dhe për gjithësi, dhe për këtë edhe roli juaj si studentë është rëndësishë, për transparencën, për cisin e mësimë të njësë. Të rindë folën për tarifat larta dhe pa mundësin që shumë student kanë për të ndjekur arsimin e lartë. Problemin që ka arsimin sot në Shqipëri është nuk di që faktu është më para, duke filluar nga tarifat, nga kushtet që kemi, nga literatura që përdorin sot në shkollë, nga tarifat e larta që është një problem të përimat për familje shqiptare me roga që majnë për indrit tonë. Basha foli për një plan me tre pika të demokratve. Asë një fëmi shqiptari nuk duhet 
të privat nga arsimi, e nga arsimi e cisë, për shkak pa mundësis e kanonit të kundër, kjo është e para. E dyta, mbaroj arsimi të treku punës, edhe të treku punës ka një problem shumë ma, edhe aty fëtë e shkemik. Si në sektorin publik, që asë nuk diskutohet, o tani dhe sektorin privat në ashtë bërështë. Partia Demokratike ka premtuar se do të anulloj ligjin arsimit e lartë, ndërko që është duke punuar me ekspert dhe profesor të fushës për artimin e një ligjit të ri. Një dit pas atentatit me dy të vrarë në shkollëse të dursit, policia ka shogjuar 14 persona që dy shodë se kanë informacione për një gjarjen. Kamera e PC News një dit pas atentatit në shkozet të dursit ka shkuar në lagjën e dy të rinve që u qëluan për vdekje. Gjatë një bisede jash kameras, motra Angela Avdis ka dhëng të dëshmi. Nuk kemi konflikte me asë një person. Angelo ishte në Angli, është këtyrë para një jave. Nuk besoj se ishte Angelo objektivi, a i nuk merej me drog, po të merej me drog do të kishim një banes dhe jetes më të mirë. Policia e dursit një dit pas vrasjes të dorë janë shkozës dhe Angelo Avdis, mësot se ka shoqyruar 14 persona, një pjeset të cilve mendojt se kanë informacione për atentatin e mbromjes të sënës. Disa për e tyre kanë lën komisariatin këtë mëngjes nërsa të tjerët pëmbajnë e ndë nga e tuesit. Burimet e i bisi njës tonë se policia pojton në dy pista, atë të larje se e sapeve për prishet pazareve të drogës dhe për ndo një konflikt të mund shumë mes viktimave dhe personave të tjerë. Gjithashtu mësot se policia ka identifikuar pronarin automjetit që dushojt se u përdor nga atentatorët dhe u gjetë të djegur në vendin e një orë si bishti zhurit në Rogozhin. Gjithse si dherit ani blut nuk disponoj në asë një prof që mund të qojnë identifikimin autorve. 35 vjeqari dor janë shkoza është një figure një orë nga policia, pasi rezultoni skeduar dhe i dënuar për trafikim të lëndve narkotike, dërsa për avdin nuk është raportuar asë një precedent. Nga të dhëna të siguruar nga i bisi njus, Viktimat janë qëluar nga një profesionist në një distanë së fare të afërt, 3-4 metra nga brënda një automjeti. Shkoza ka vdekur në vend, ndërsa 24 vjeqari avdia rrugës për në spital. Operacioni Furca e Ligjit u ka dërguar formularët për ustifikimin e pasurisë dy personajeve të njohur për drejtsin dhe cilët janë dhe antar të dy grupeve rivale në kryë qytet. Elion Hato është konsideruar si antar i grupit të Ervis Martinaj dhe Ilir Selmani i klanit Duka. Hato dhe Selmani të dënuar për vrasje janë në time dhe për dy njëgjarje të rënda kriminalet të ndodhura në Tiran. Operacioni Forca e Ligjit ka vendosu në shenjester të ti dy personajet të njohur për drejtsin, antar të dy grupeve rivale në kryë qytet. Elion Hato, pjesë e grupit të rëvis Martina dhe Ilir Selmani, antar i klanit Duka. Elion Hato që i ka shpëtuar dyherë dënimit me burg, duhet i justifikoj të shmë pasurin. Hato ka që një dënuar për vrasje me dashe, plagosje e rënd me dashe e ardar mbajtje e paleje. Emre Ilon Hato su bëjë njohur pas përfshirës e ti në njarën e 4 të torët në një lokal në ish blok, ku mbeti i plagosur gjatë një përplasje me armë. Në këtë njarë i u vrafra Bian Gaxha dhe u plagosë edhe Ervis Martinaj. 30 vjeqari e Ilon Hato arriti të shpëtoj nga burgu për shkak të gjëndjes e ti shëndecore. Aktualisht Hato është në masën e siguris, arrest në shtëpi. Në vitin 2014, Elion Hato asakoj 24 vjeq, vrau në gjëndje të dehur, indrit yllin dhe plagosjet mirë mollën. Si pas policis, ata kanë që së bashku në të njëtën tavolin dhe pas një sherri për motive të dopta, Hato kanë zjerë armën dhe ka qëluar. Ndërsa gjatë kohët që ka qënë duke vojtur dënimi në burgën e shënkollit, Hatu akuzua se ka porositur vrasje në mjekut radiolog të spitalit e shkodrës, Agron Teroli. Por kjo në gjarë u shman nga policia, në fakt mbetet e paqarë se si Elion Hato arritë të lirohat nga burgu edhe pse ishte i dënuar për vrasje. Formulari për pasurin nga operacioni Forca e Ligjit i është dërguar dhe Ilir Selmanit, i njohur si antari klanit Duka. Ilir Selmanit është dënuar për një vrasje të ndodhur disa vite më parë, ndërsa në bitër rëndojnë dy akuza, vrasje me dashje dhe armbajtje paleje. Ilir Selmanit u përmonë si përfshirë në vrasje në Santiago Malkos më 27 gusht të 2019-ës, në rrugën Gjanfize Keko në Tiran. Për këtë njëgjari u akunzua në antarët e klanit Duka si rival të Ervis Martinaj. Si pas prokurori, Selmani është i përfshirë në këtë njëgjarje, pasi ka dushimet të forta sa i është një nga personat të cilet kanë qenë prezent në momenti kërë i është bërë atentati ish policit Santiago Malko. Selmani kërkohet nga drejtsia së bashku me Leonard dhe Elis Duken, Johnny Nitsan, Oltian Loken, Aleksander Manjakun, Dritan Agajn, 
ose Gabelin, Fatmi Ryseni nëse doqja për ekzekutimin e Valkos. Pas të përplasjeve mes prokuroris dhe gjykatës, ka kaluar për gjykim gjështë e vrasi së Altim Valiut në Korç. Autori krimit, Olger Mustafa, rizikon 15 dhe dhe 25 vite burg në nakuzën e vrasi e sme dashje. Familjarët kanë kërkuar një dënim më të rënd për vrasësin e djali të tyra. Gjykata e shkallën së parë në Korç ka rëzuar pretendimet e të gjitha palve, duke vendosur të kaloj për gjykim qështë në vrasi së Altim Valiut. Dosja e vrasis e baliut për i më shumë se një viti, ishte eksyre në mollë sherri midis gjukatës dhe organit të akuzës. Për shkak të mungesës e proave, gjukata e koqës e kthejo dy herë qështin për rihetim. Prokuroria e akuzon në lëgjërë Mustafan për vrasje me dashje, ndërsa familjarë dhe avokati viktimës pretendojnë se duhet bërë klasifikimi e akuzës në vrasje në rëthanat dhe tira cilësuese ndaj dy ose më shumë personave, duke vënë rezik shumë njërës. Familjarët e Baliut kanë akuzuar prokurorin Edmond Shyta se ka favorizuar vrasësin e djalit të tyre. Familjarët kërkuan nga këshillë i lartë i prokuroris që prokurorit të zbatoj urdrat e gjukatës për të rrimarë në pyetje të gjithë dëshmitarët dhe të zbardë me proces verbal numrat e telefonave të pa identifikuar që kanë komunikuar me autorin për para se të kryhe i krimi. Në janar të vitit 2019, Olger Mustafa vrao me armë zjarri Altim Baliu në lajgje nëmër 10 të qytetit të Korqës. Mustafa rezikon nga 15 dheri në 25 vjetë burg për këtë vrasje. Një pik këmbimi valutor në qytetin e fjerit është vjedur në mënyrë spektakulare për mes ma shtrimit, gjarja ndodur në një mdjetë shkurt nuk është raportuar nga policia. I bisi një siguron foto në autorit o vjedjes së 50.000 eurove, i cili dyshojt se është lerguar nga vendi. Kronika e përgatitur nga Valbona Davidi, si e lëtetajt për Azerbajgjana, sin që futi në kurth pronari në agjensi së këmbimit të parabe. Një vjedje spektakolare si në përfilme ka ndodur në fjerë në një mbëdjet shkurt, në një pik të këmbimit valutor. Policia e fjerit nuk e ka raportuar në gjarja në das nuk e ka por autorët. EBC News ka siguruar foton e grabicit që dyshojët së shteta si uaj, a i përmes një skeme të mirë filt ma shtrimi, ka marrë nga kjo pik e këmbimit valutor 50.000 euro. Ky bur një af për para vjedjes të 50.000 eurove si pas pronarit këmbimit valutor, kishtë të shkuar në subjektin e ti me dy shtetas të tjerë dhe ka këmbyar për disa dit me radh valut të uaj, a i fliste me theks rus. Si që të regoni ashtë kamera, si për marë, si buri mund tjeti moshës, 50 vjeqë, a i dha për shtypjen se ishte biznesmen. Ma di në mirë besim, pro nari e lejon të tynëte dhe brenda banakut gjatë kosë që bënte transakcionet me shtetasin që dyshojt se është nga Azerbajgjani. Transakcionet shkonin dhe rinë një mi euro në ditë, dërsa në një mdjetë shkurt a i kërkoj pronarit 50.000 euro, pas i numëroj 50.000 euro të i futi në një valigje që a lambi banak. Pronari pretendon se shteta si uaj ka ndëruar valigje në një moment kër a i doli në pjesën e pas me të dyqanit, pas i kishtë të gjuar zhurma. Pas i ka marë 50.000 euro, shteta si Azerbajgjanas është larguar qëtësisht nga kjo pike këmbimit valutor në drejtim të qëndrës të qëtetit. Për para se të largohej, me pretekstin se përshkon të në bankën në gjitur për të marë valutën e huaj me të cilën për blinte eurot, ka këmbyër valigjet duke marë valigjen me 50.000 euro dhe duke zvëndsuar atë me një tjetër brënda së cilës nuk kishte asi monedhë. Pronari pikës valutore pas 15 minuta është nisi të dyshoj, pas i grabit si nuk po kthej, a i tentoj të abaligjen me forcë dhe pas e brenda saj eurot mungonin. Më pas pronari ka njoftuar policinë e cila nisi etimet për gjetjen autorit. Burime nga policia thonë se është përndar në pikat e kalimit kufitar, fotot e të kërkuarit, të marrë nga kamerat e siguris, por kanë kaluar më shumë se dy javë dhe ende nuk janë gjetur gjurëmët e ti. Dyshot se kështetas ka kaluar kufirim bashk me dy bashk punëtorët e ti.